Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, uma pergunta. Como podemos resumir este último ano de pandemia? Uma resposta. Falhanço. Se 2020 demonstrou que uma pandemia pode surgir a uma escala global, demonstrou ainda que não se tratam de forças incontroláveis da natureza e que a ciência as pode controlar. E a pergunta lógica que me ocorre é, então, por que correu tão mal? Tanto sofrimento, tantas mortes. E a resposta é fundamentalmente uma devido a más decisões políticas. Vejamos, no tempo da peste negra e até mais recentemente da gripe espanhola, não se conseguia identificar o vírus mortífero, mas a ciência evoluiu. Em dezembro soubemos desta pandemia, pouco depois os cientistas já tinham isolado o vírus, em menos de um ano tínhamos a vacina. A parte científica funcionou, falhou o decisor político. Falhou em encontrar equilíbrio entre as considerações médicas, económicas e sociais. Aliás, Todos conhecemos líderes mundiais que preferiram enverdar por teorias da conspiração em vez de ouvirem os especialistas. No Reino Unido, o Governo esteve inicialmente bem mais ocupado com o Brexit do que com o vírus. E em Portugal, os senhores permitiram entradas no território sem qualquer tipo de quarentena e facilitaram medidas de confinamento em períodos cruciais. Não obstante uns países terem agido melhores que outros, verificaram-se dificuldades ao nível da cooperação internacional. Se é certo que existem inúmeras instâncias de cooperação e generosidade, pergunto-lhe, Sr. Ministro, porquê é que não se registrou nenhuma iniciativa relevante por parte do Governo português em promover uma cooperação internacional ao nível de recursos médicos, de profissionais de saúde da primeira linha, neste combate? Por fim, Sr. Ministro, há um assunto que nos falta abordar e que é da maior importância para os portugueses, que é o passaporte da vacinação. Se, por um lado, pode ser uma mais-valia na atração de turismo, por outro, não nos podemos esquecer que também temos portugueses que residem no estrangeiro e que querem vir para Portugal. Que garantias estão a ser tomadas para os portugueses que se encontram em países onde a vacina é escassa? Em segundo lugar, este passaporte é também denominado de livre trânsito digital, ou seja, é suscetível de expor dados extremamente sensíveis de todos nós a novos perigos, ameaços e distopias. Aliás, enquanto o Covid demorou meses a alastrar-se pelo mundo, um vírus informático é muito mais rápido. E, Sr. Ministro, da mesma forma que há um ano atrás nenhum de nós sabia que iria enfrentar um vírus orgânico, também não sabemos se no futuro próximo não vamos enfrentar um vírus informático que ataca as nossas infraestruturas digitais. Mas uma coisa sabemos, o Governo tem a obrigação de planear, o Governo tem a obrigação de salvaguardar e o Governo tem a obrigação de proteger. Nesse sentido, Sr. Ministro, que medidas concretas e específicas de proteção estão a ser exigidas pelo Estado português a nível europeu para que este livre trânsito digital acautele devidamente a nossa privacidade?